能够把有名的魔王打到崩溃。丁庆辉这局斯诺克做的究竟有多绝？我们一起来看一下这局比赛。嗯，现在呢是都没有好的进攻机会，而且丁俊晖也没有完成超分。现在呢，丁俊晖是领先了三十一分啊，台面最多呢还能打三十五分。这颗红球的争夺十分关键啊！丁俊晖只要能拿下这颗红球，就能完成超分。此时已经来到了双方的第七局，丁俊晖呢五比一领先，奥唐奈呢还是一个比较顽强的选手，在五比零落后的情况下啊，扳回了一局。那这一局呢又是一个很危险的局面，看目前这一颗红球呢，长台是可以拼一杆的，看一下有没有准度在。没有打进啊！奥唐奈的战术啊还是有效的。这局比赛到现在为止已经打了将近一个小时了。经过这么长时间的对丁俊晖手感的消磨呢，现在丁俊晖的手感并不是特别好了。其实，在今天晚上的比赛啊，丁俊晖表现出来的长台准度一直都是可以的。这一杆，这一杆太难了。估计也就是赵庆彤能上来一拼了，在中国这个球员中，看丁俊晖这是准备要把母球，这准备这一杆做的非常的巧妙，考验了一点运气，绿球是不是刚好挡住？啊？但是也并不难解。现在丁俊晖啊，他虽然没有超分，但是他一点都不慌，毕竟这么大的领先优势。奥唐奈想要，真的想要拿下这一局还是非常难的。刚才那一杆也挺大胆，想要直接把红球勾进中袋，可惜没有打进。这一杆也是没有藏住。丁俊晖呢，他做斯诺克的水平是非常强的。嗯，奥唐奈呢，也是其中的佼佼者。嗯，马丁·奥唐奈啊，他打球是特别慢的一个球员，好球啊！这个时候准备也是可以的，红球打进啊，去有一点胡斯诺，但是并不影响进攻。篮球的左侧中袋，此时这个分数是够的啊！如果能够轻抬的话，刚好能够绝杀丁俊晖。估计此时啊，马丁内心也是这么想的。我去清个台，逆转了一下丁俊晖，打出点士气来，没准这个比赛还有机会。一个架杆啊，带口球，黄球的左侧顶带，带口球没有打进，爬球台的一杆真的是。你看这个时候啊，磨的不光是丁俊晖的手感，还有他自己的手感。再看一下这一杆的回放，确实不应该打不进。马丁·奥唐奈他排名是四十多，其实呢，他战胜过很多厉害的选手啊，但是偏偏呢，丁俊晖算得上是他的克星，因为丁俊晖的防守和解球都是一绝，所以他没有办法在这上面难住丁俊晖。这个时候呢，反而被丁俊晖做上了一杆防守。黄球刚好藏在了后面。现在啊，丁俊晖还是啊，距离超分仅差一颗球，就是围绕黄球进行争夺。这场比赛它是六十四进三十二。由于呢，双方交交手的双方一般来说很多实力相差还是不小的，所以打出了很多六比零、六比一这样的比分。丁俊晖呢战胜了马丁之后啊，他下一轮的对手是瓦菲，伊朗小王子。丁俊晖对瓦菲是，丁俊晖这两个赛季啊，对上瓦菲的次数啊并不少，他的实力是完全，如果发挥正常的话，是完全可以战胜瓦菲的。
那中国选手范正一对罗布逊的时候，就完全没有，完全没有施展的空间，被墨尔本机器六比零。好球啊！丁俊晖解球非常绝。刚才奥唐纳那一杆其实做的是相当不错的，但是丁俊晖呢还是捡到了。很多人都说啊，这种球打的太墨迹了。其实这是斯诺克的精髓。如果要是说每一个球员都单杆制胜啊，看起来虽然是，嗯，只考验围球水平，看起来可能非常的澎湃啊，内心非常的激动。但是，一般来说啊，斯诺克他本身的含义就是障碍球，就是说不断的通过防守去赢下比赛，甚至说呢。在对手已经超分的情况下去完成逆转，这就是斯诺克的意义。而丁俊晖呢，也非常擅长于去通过斯诺克拿到罚分。这一杆比较尴尬了啊，自己没打进，给丁俊晖留下进攻机会了。左侧顶带，这一杆还是不错的，一个中高杆，看丁俊晖的准度。好球啊，真的是超风雨。马丁的表情不是很好，现场的球迷终于可以长舒一口气。这场比赛虽然看斯诺克大战很精彩啊，还是希望丁俊晖能够尽快赢下比赛。嗯，还是要上来再去挣扎一下的。此时的分数的话，丁俊晖是领先了三十，台面还有二十二分。嗯，坐上两杆斯诺克呢，就是延分。所以现在啊，要么就利用篮球去做防守，要不然的话呢，就需要做三杆防守。本来呢，马丁引以为傲的呢就是防守，他觉得能够靠防守去消磨丁俊晖，没想到丁俊晖的防守更胜一筹。现在其实他这个内心已经是有一点崩溃了，不知道该怎么去解决这个局面。但是还是不服输啊，对自己防守水平有一定的信心，想要再挣扎一下。刚才给出了比赛时间啊，用时已经四十七分钟了。在此前啊，两个人的前几局打的是非常快的，到了最后一局，明显节奏慢下来了，用时非常长，这一杆也是藏住了，嗯，没问题，还是一股勾到。虽然能给丁俊晖坐上，但是啊，坐住想要拿到罚分是非常难的。那目前为止啊，就是冠中冠的其他的对阵双方都已经确定了，只差一个国锦赛的冠军了。如果能出新冠军的话，他在冠中冠会对上特鲁姆普，这是一个进攻的机会，其实可以打进，然后利用篮球去做。我们还是抠出来了。现在就是啊，球越少，越不容易去做上高质量的防守。像丁俊晖之前打比赛啊，仅剩下黑粉两颗球啊，他一样能拿到罚分。这样的战绩啊，对上马丁，想要取胜还是比较容易的。这一杆解的也是非常漂亮。这个时候，很多人都说丁俊晖好像有的时候有进攻的机会，偏偏他不去进攻。这是要跟马丁玩吗？这个时候，丁俊晖他是非常有信心的。内心肯定是觉得自己胜券在握，一定会晋级，所以打得很轻松。只要他不犯规啊，解到什么位置都是无所谓的。之前呢，还有好多球迷问赵欣彤什么时候能出来打球。那赵欣彤他已经出来打球了，只不过呢，他现在只能打业余赛。之前也有很多人说英锦赛是不是就能出来了？按正常来说啊，他是有外卡资格的。不过到现在为止啊，就是世坛联还没有宣布英锦赛外卡究竟有哪些球员，可能还需要再等几天。
，依旧是让左侧衣裤去解。啊，空的真的是太好了！现在是越做防守啊，马丁的内心越崩溃，感觉自己已经做上好多杆了啊，结果一看分数啊，一点都没变，每一杆丢金辉都能解到。半截带口就去了。哎，好像挡住了，挡住了半颗球。哎，一开始看还是以为直接有下球点呢，结果篮球挡住了半颗球。这一杆应该是没有挡住啊。嗯，对，没有挡住，还有进攻了。哦，那发球打进了。李宇辉还想进攻，马丁在后边追着，你别打了，别打了，王子辉你打了，然后认输